the British Wednesday. Allora, 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 andiamo ad analizzare velocemente la Premier League, l'ultima giornata di Premier League, ricordando immediatamente che questa settimana le partite ad analizzare saranno 8 perché due partite non si sono giocate per via della finale della EFL Cup, se si dice così sono un grande, se non si dice così sono un coglione, oppure sono un grande coglione, fate voi comunque, quindi non si è, non si è giocato il derby di Manchester e la partita fra Southampton e Arsenal, secondo me due partite che potevano riservarci delle grandi sorprese, non si sono giocate ma le recupereremo, passiamo a parlare della giornata, iniziamo dall'Eister Liverpool, guarda se mi devo incazza subito, il Leicester Leicester nel, eh, nel post eh, Ranieri, nel post Claudio Ranieri, ho visto qualcuno l'ha chiamato eh, AC, cioè, cioè DC scusate, cioè dopo Claudio, comunque dopo, il, dopo le sonero il Leicester stranamente ragazzi torna a giocare a pallone. Io ho fatto un post su Facebook e molti mi hanno detto ma ci vuole tanto a capire che eh, non è che questi appena hanno cacciato Ranieri si sono messi a giocare a pallone, nessuno ha cacciato Ranieri, io mi auguro, mi auguro che sia stata colpa del Liverpool che è una merda perché comunque ci sta che il Liverpool visto che molto spesso perde fuori casa con le piccole subendo anche delle imbarcate ci può stare perché il Liverpool oggi gli ha dato una grande mano però io mi auguro che il Leicester sia stato soltanto un fuoco di paglia che sia stato solamente un caso la vittoria del Leicester perché ho visto la partita mi sono messo da una parte la Fiorentina l'ho fatto vedere sulla pagina Facebook a destra la Fiorentina sul computer e a sinistra il Leicester Liverpool e il Liverpool eh, scusate il Leicester ha giocato in un modo assurdo benissimo qua la Vardi lottava, combatteva, ha giocato in un modo assurdo, ha rischiato di fare anche 3-4 gol, altro che doppietta. Mi auguro che sia stato solamente un caso, perché se l'Ester dovesse vincere anche la prossima e dovesse ricominciare a giocare come l'anno scorso, a quel punto io mi incazzerei in un modo assurdo, ragazzi. Perché io penso che quando dei giocatori vogliono cacciare un allenatore e ci riescono, lì c'è uno schifo dietro clamoroso. Detto questo, andiamo a parlare dell'altra partita prima che bestemmio. Tottenham Stock City. E qui abbiamo visto un Harry Kane straordinario che fa una tripletta, ma Madonna ragazzi, Tottenham che a metà partita l'aveva già chiusa, proprio già chiusa, quindi complimenti eh, a loro, hanno un potenziale offensivo assurdo, cioè il Leicester sarebbe capace di farne 8-9 a partita ogni partita, sì il Leicester, lo senti che ho detto, il Tottenham sarebbe capace di fare eh, 6-7 gol a partita, l'unico problema del Tottenham è che fuori casa contro le piccole molto spesso perde punti importanti, è un po' come il Liverpool, però visto che il Liverpool invece prende delle batoste clamorose, il Tottenham perde punti importanti, infatti come avete potuto vedere, eh, anche in Europa League ha perso una 0 contro la squadra belga che non mi ricordo se è Gento o Genk che Genk credo il Gento ma tanto che cambia no scherzo beh, non me lo ricordo e, e poi il ritorno ha fatto 2-2 non è riuscito a portare a casa la qualificazione è stata eliminata ai sedicesimi di finale contro una squadra veramente molto ridicola però però l'abbiamo visto bene il Tottenham non può lottare per lo scritto però in Champions ci si può riqualificare sperando per loro che l'anno prossimo non rifacciano sta figura di merda che hanno fatto quest'anno uscendo in un girone secondo me molto molto abbordabile Chelsea su Onsi il Chelsea addirittura l'ho messo in terzo piano faccio come facevano tutto il calcio minuto per minuto che quando una squadra e sta vincendo di troppo ormai lo mette sotto perché per me le partite più importanti da seguire questa settimana erano Leicester Liverpool e poi Tottenham Stock Chelsea Swans Chelsea Swans ragazzi sì ma comunque il Chelsea sta facendo una rincorsa da solo cioè in pratica non c'è più delle squadre che vanno verso il titolo c'è cioè il Chelsea il titolo che si avvicinano sempre di più di settimana in settimana il Chelsea tiene questo vantaggio clamoroso che potete vedere dalla mia non mi ricordo se destra o sinistra credo sì. vabbè insomma che vedete di fianco a me c'è il vantaggio enorme del Chelsea ragazzi ed è un vantaggio veramente ridicolo ormai Conte ha praticamente vinto il titolo non vince lo sarebbe un suicidio sportivo lo Swansea comunque ha giocato molto bene c'è da recriminare anche per lo Swansea un rigore non dato poi il pareggio di cioè c'è dopo il pareggio prima c'è il pareggio di Llorente Llorente ragazzi immortale dopo c'è un rigore probabilmente per lo Swansea che non viene dato e poi il Chelsea comunque vince 3 a 1 in scioltezza eh, dopo il rigore praticamente lo Swansea si è, eh, si è annerito proprio è sparito si passa a parlare di Crystal Palace Middlesbrough e questa l'ho messa al quarto posto perché? perché secondo me era una partita molto importante per vedere quanto il Crystal Palace potesse far bene aveva bisogno solamente di una vittoria il Crystal Palace si parlava di un Crystal ormai retrocesso che non sarebbe riuscito ad uscire da quella zona e invece alla fine ci sorprende batte il Middlesbrough sebbene di visura sebbene non ha dimostrato di saper stare e vincere fino alla fine del capitolo però ha dimostrato di poterci stare insomma di potersela giocare fa una vittoria importante e smuove la classifica smuove la classifica soprattutto perché prova ad uscire dalla zona retrocessione anche se poi lei 
Leicester ha vinto e quindi è stato ricacciato dentro eh, successivamente andiamo a vedere Al City Bournemouth anche questa era importante ci si aspettava una risposta dell'Al City un Al City che doveva vincere assolutamente per portare eh, punti a casa e quindi per smuovere la classifica anche perché l'Al City è un'altra squadra che rischia la Serie B e alla fine trova un punto contro il Barnley ma fa sempre bene resta ancora dalla zona salvezza se non erro vabbè insomma lo vedete qua vicino ci stanno pochissimi punti dalla, dalla retrocessione della zona salvezza e queste cioè così dalla retrocessione della zona salvezza e queste tanta roba e il Barnley eh, quindi vabbè si prende un punticino che gli fa brodo e gli permette di rimanere a metà classifica eh, poi di seguito l'Everton batte 2 0 il Sunderland era una squadra che vuole andare in Europa contro una squadra che purtroppo se ne sta tornando in Serie B purtroppo per loro il Sunderland comunque per me quest'anno attualmente merita assolutamente la Serie B non sta facendo nulla per eh, salvarsi al di là dell'Everton al di là del, dell'avversaria che comunque è una avversaria molto forte perché Coman sta facendo molto bene sulla panchina dell'Everton e questa finalmente potrebbe essere l'occasione per rivedere l'Everton in Europa e in quell'Europa da cui manca per div da diverso tempo potrebbe essere un'occasione però dall'altra parte c'è un Sunderland veramente inerme un Sunderland che non riesce a fare punti da diverse partite e che comunque non riesce a trovare una vittoria eh, o comunque continuità da diverso tempo Sunderland che ormai sembra spacciato successivamente troviamo il West Brom contro il Bournemouth il West Brom vince 2-1 contro il Bournemouth si eh, diciamo continua a essere attaccato all'Everton anche se credo che difficilmente alla fine il, il, il West Brom riuscirà a superare l'Everton specialmente con questa con, con costanza <coughs> scusate costanza del del, dell'Everton comunque il West Brom continua a giocare bene il Bournemouth ormai io penso sia quasi salvo lo vedo, lo vedo anche in diretta qui dalla classifica comunque a 26 punti non è salvissimo no vabbè dai, ci, insomma stanno tutte là attaccate assolutamente c'ha 4 punti però insomma sembra in una zona buona e non aveva bisogno per forza di punti non era obbligatorio i punti arriveranno probabilmente dopo in caso si parlerà di salvezza eh, chiudiamo con Watford West Ham al West Ham poteva far comodo anche una vittoria però un pareggio gli, gli basta credo gli basta per passare a De Ah, sì, a destra, a sinistra della classifica finalmente per la prima volta dopo una crisi clamorosa riesce a passare a sinistra della classifica credo, se non ho detto una cazzata detto questo, non si è giocato Manchester City Manchester United, non si è giocato Southampton Arsenal proprio vorrei far notare una cosa, che da quando Mourinho è arrivato al Manchester United ha portato a casa due trofei, e io ve lo dico ho visto la partita, Manchester United Southampton, bravo Gabbiadini che gioca molto bene, fa due gol, tiene a gol il Manchester, ma, da, ma quando in squadra hai un giocatore come Zlatan Ibrahimovic non c'è nulla da fare, Ibra vince prima la Supercoppa in poi le FL Cup da solo praticamente facendo doppietta e doppietta e quindi con Mourinho in panchina e Ibrahimovic in campo per il Manchester è tutto più facile detto questo io vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace se vi ho fatto cagare un dislike buon ciao dalla e ci vediamo come sempre ad un prossimo The British Wednesday